ఇకపోతే హబుల్ టెలిస్కోపు సో దాని యొక్క క్యాలకులేషన్ను రేంజ్ని పెంచింది సో మూడు వందల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల నుంచి ఆరు వందల యాభై కోట్లు ఉండేటువంటి కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్నటువంటి గెలాక్సీలను కూడా ఆ అంచనా వేయగలిగినటువంటి రికార్డు నెలకొల్పింది ఏది అబుల్ టెలిస్కోప్ ఎన్ని వందల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల నుంచి మూడు వందల కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల నుంచి ఆరు వందల యాభై కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉండేటువంటి గెలాక్సీలను రూపొందించగలిగి ఇకపోతే ఈ మధ్య కాలంలోనే డిఆర్డిఓ ఏం చేసిందంటే డిఆర్డిఓను మరి ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ రెండు సంయుక్తంగా యుద్ధ నౌకపై ఐఎన్ఎస్ విక్రమాదిత్య పైన తేజస్ అతి తేలికమైనటువంటి యుద్ధ విమానం ఏది అని అంటే తేజస్ తేజస్ యుద్ధ విమానాన్ని ల్యాండింగ్ చేయడం జరిగింది సో త్వరలోనే ఈ యుద్ధ నౌకలోకి సో దేన్ని అంటే తేజస్లను ప్రవేశపెట్టుతూ ఉన్నారు రాజాచారి తెలుగు మూలాలు ఉన్నటువంటి ఈ పర్సను అంతరిక్ష యాత్ర లోపట అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం చే ఏర్పాటు చేయబోయేటువంటి పరిశోధన లోపటికి చంద్రుడి మీదికి అంగారకుడి మీదికి పంపించేటువంటి ప్రయోగంలో అతను ఎంపిక చేసినట్టుగా ఈ మధ్య కాలం లోపట అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆదిత్య ఎల్ ఇది ఆదిత్య ఎల్ అనేటువంటిది ఏంటంటే సూర్యునిపై సో సూర్యుని యొక్క ఎఫెక్టివ్ సూర్యుని పైన ఏమేమి ఉన్నది అనేటువంటి పరిశోధన చేయడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ప్రయోగం పేరే ఆదిత్య ఎల్ ఈ ఆదిత్య ఎల్లలో ఆరు పిల్లలు ఉండి భూమికి పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ దూరం లోపట ఉండి ఆ స్థానం లోపట ఇది చేరి అక్కడ ఈ అంశాలన్నింటిని విశ్లేషణ చేయడం కోసం ప్రారంభించబడినటువంటి కార్యక్రమము లేదా ప్రాజెక్టు పేరే ఏంది అని అంటే ఆదిత్య ఎల్ ఇక ఈ మధ్య కాలంలో లేటెస్ట్ అయినటువంటి అతి తక్కువ సమయంలోనే సో ట్యూబర్ క్యూలోసిస్ క్షయవ్యాధిని అంచనా వేయడం కోసం నూతనంగా ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి టెస్ట్ పేరు ఏందనంటే ట్రునాబ్ టెస్ట్ ట్రునాబ్ అనేటువంటి టీబి టెస్ట్ ఇకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో జాతీయ పోషకాహార సంస్థ అల్జిమర్ వ్యాధికి సీసం కూడా ఒక కారణమని తెలియజేసింది ఆ అల్జిమర్స్ వ్యాధికి సీసం కూడా లెడ్ అనేటువంటిది కూడా ఒక కారణమని తెలిసింది ఇకపోతే ఈ జనవరి పదిహేడవ తారీఖు నాడు సో ప్రయోగించినటువంటి ఫ్రెంచ్ గయానా కౌర్ నుంచి ప్రయోగించినటువంటి ఉపగ్రహం జీ శాట్ థర్టీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో జీ శాట్ థర్టీ ఉపగ్రహం యొక్క బరువు మూడు వేల మూడు వందల యాభై ఏడు కేజీలు ఇది పంపించ దీని పంపించినటువంటి రాకెట్ పేరు అరైన్ ఫైవ్ విసిఏవి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి విసిఏవిఏ టూ ఫిఫ్టీ వన్ అరైన్ ఫైవ్ విసిఏవిఏ టూ ఫైవ్ వాహక నౌక ద్వారా పంపించడం జరిగింది సో ఇది దేనికోసం పంపించారంటే రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరం లోపట అరైన్ ఫైవ్ వి వన్ ఎల్ నైన్ అరైన్ ఫైవ్ వి వన్ సిక్స్ నైన్ అనేటువంటి వాహక నౌక ద్వారా ఇన్సాట్ ఫోర్ ఏను పంపించారు దాని యొక్క కాల పరిమితి అయిపోవడం వల్ల దాని యొక్క సేవల స్థానంలో మళ్ళీ మనకు సేవలు అందాలి కనుక ఇన్సాట్ ఫోర్ ఏ కాల పరిమితి అయిపోయింది కనుక దాని స్థానంలో జీ శాట్ థర్టీని పంపించడం జరిగింది తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని సో కే ఫోర్ క్షిపణు ఇది బాగుద్ది బాలిస్టిక్ క్షిపణి కే ఫోర్ కే ఫోర్ అనేటువంటి దాన్ని బాలిస్టిక్ క్షిపణి దీనిని డిఆర్డిఓ రూపొందించడం జరిగింది ఇది మూడు వేల ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేటువంటి వాటిని క్షిపణులను ధ్వంసం చేయగలదు ప్లస్ రెండు వేల ఐదు వందల కేజీల బరువు ఉన్నటువంటి వాటి వెహికల్స్ను కూడా అనువాయుధాలను కూడా మోసుకెళ్ళేటువంటి సామర్థ్యం దేనికి ఉంటుందంటే కే ఫోర్కు బాలిస్టిక్ క్షిపణికి ఉంటుంది ఇకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో రష్యా దేశం ఒక విషయాన్ని ప్రకటించింది రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటి కల్లా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్షిపణిలను రష్యా దేశం భారత్కు అందజేయనున్నట్లు ప్రకటించింది ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్షిపణులను ఏ సంవత్సరం నాటికి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి భారత్కు అందించనున్నట్లు ప్రకటించడం జరిగింది